আজকের নিবেদন শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য এই নিবেদনের সাথে কোনো ধরনের অর্থ প্রাপ্তির যোগসূত্র নেই Dedication to Mystic Magazine, our live studio cafe with thrilling stories of Bengali and world literature. Live studio cafe o 12 pm studio se jotho nivedane apnara prothom barer moto bangla bhashay shunte cholechen William Shakespeare er kal joyi amor srishti Julius Caesar. William Shakespeare জন্ম তেইশে এপ্রিল পনেরোশো চৌষট্টি সালে স্ট্যাটফোর্ড অ্যাপন অ্যাভেন ওয়ারউইকশায়ার ইংল্যান্ডে তিনি একজন ইংরেজি ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশ্বের একজন অগ্রণী নাট্যকার ছিলেন তার রচিত নাটক এবং সনেটগুলি ইংরেজি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি শেক্সপিয়ার রচিত ট্র্যাজেডি নাটক রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট জুলিয়াস সিজার ম্যাকবেথ ওথেলো অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা এবং কমেডি নাটক কমেডি অফ এরর্স অ্যাজ ইউ লাইক ইট দ্য মার্চেন্ট অফ ভেনিস প্রভৃতি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জনের পাশাপাশি হয়ে উঠেছে কালজয়ী আজকের গল্পটির বাংলা রূপান্তর করেছেন সব্যসাচী গল্পের প্রধান চরিত্রে গল্পের কথক জুলিয়াস সিজার ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস অন্যান্য চরিত্রে কাস্কা ফ্লেভিয়াস মেরুলাস অ্যান্টনি দৈপজ্ঞ ক্যালফোর্নিয়া মেটেলাস সিম্বার জনৈক অধ্যাপক ও জনতা শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ নিবেদন জুলিয়াস সিজার রোম পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়ে যার অধিকার বিস্তৃত সেই মহানগরী রোম দু হাজার বছর ধরে যার সৈনিকেরা আফ্রিকা ইউরোপ পশ্চিম এশিয়ার দেশে দেশে অতুল বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছে আর রাজ্যের পর রাজ্য গড়ে তুলেছে সেই রোম যে নগরীর প্রতিটি সন্তানই বীর যে নগরীর গৌরব বহু বহু যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আজও মানুষ ভুলতে পারেনি সেই রোম রোমান সৈন্য যখন অরণ্যে প্রবেশ করেছে তখন সেখানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ রোমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গথ ভিজিগথ ফ্রান্স ব্রিটেন প্রভৃতি জাতিরা একে একে অসভ্যতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে সভ্যতার আলোকে রোমের বিজয়ী সেনাপতিরা দিকে দিকে সম্মান পেয়েছেন মহামানব বলে যুগে যুগে নব নব কীর্তি স্থাপন করেছেন পৃথিবীজয়ী সেনাপতিরা স্পিও সুলা পম্পি রোমের একমাত্র ভাগ্য বিধাতা পম্পির গৌরব এই সেদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু আজ আজ তার পতন ঘটেছে অন্য এক মহা শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় পরাজয় ঘটেছে তাঁর আজ আর তাঁর নাম কেউই উচ্চারণ করে না নতুন যিনি ক্ষমতা লাভ করেছেন তাকে খুশি করবার দিকেই দৃষ্টি সবাইয়ের সেই নতুন মহাশক্তিমান পুরুষ 
নতুন যিনি ক্ষমতা লাভ করেছেন রোমের পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যে তার নাম জুলিয়াস সিজার প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের ভেতর একজন এই জুলিয়াস সিজার সাহসে বীরত্বে আর সৈন্য চালনার কৌশলে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না তেমনি আবার একদিকে সাহিত্য রচনায় অন্যদিকে দেশের সুশাসনের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা আর নতুন নতুন আইন রচনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় বহু বছর বিদেশে বাস করার পর এই জুলিয়াস সিজার সেদিন ফিরে আসছেন রোমে গল ও ব্রিটেন দেশে রোমান শাসন পাকাপাখিভাবে প্রতিষ্ঠা করে পম্পির বিরোধিতা গুড়িয়ে দিয়ে বিজয়ীর গৌরব নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন রোমের সিংহদ্বারে মহানগরীর মানুষেরা দলে দলে ছুটে চলেছে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য সিজারের নামে জয়ধ্বনি করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে তারা তার যশ আর কীর্তির কথা বলাবলি করে রোমের নাগরিকেরা নিজেরাই আনন্দ বোধ করছে সিজারও রোমান তারাও রোমান সিজার একান্তভাবে তাদের সবাইয়ের মনের কথা কিন্তু তা নয় বিরোধী দলও আছে আছে কিন্তু সংখ্যায় তারা একান্তই কম দুই শ্রেণীর লোক সিজারের উন্নতি দেখে খুশি হতে পারেনি পম্পির দলের লোক তখনও কিছু রয়েছে রোমে তারা সিজারকে শত্রু বিবেচনা করছে আর রয়েছেন রোমের মাথাওয়ালা কতিপয় পুরুষ যাদের চিরদিনের নীতি হল এই যে কোনো একজন লোকের হাতে সকল ক্ষমতা একত্র হওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় নক্ষত্রগুলি কারো চোখে পড়ে না এই ধরনের রোমান নেতাদের এখন সেই দশা তারা মনে করেন ভাগ্য ভালো হলে তারাও সিজারের মতোই কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন তারা ভাবেন সবাইকে পেছনে হটিয়ে দিয়ে নিজের হাতে সব গৌরব একত্র করা একেবারেই অনুচিত হয়েছে সিজারের জনতা ছুটেছে সিজারকে দেখতে কেবল দুটি বন্ধু দাঁড়িয়েছেন রাজপথের পাশে ফ্লেভিয়াস আর মেরুলাস সরকারি লোক এনা দুজনই এদের পদবি ট্রিবিউন গরিব রোমানদের প্রতিনিধি এরা রোমের আইন অনুযায়ী এরা কিছু ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কোথায় চলেছ তোমরা কেউ একজন উত্তর দিল সিজারকে দেখতে সিজারকে সম্মান জানাতে সম্মান ফ্লেভিয়াস চেঁচিয়ে উঠলেন পম্পিকে পরাজিত করে এসছেন বলে সম্মান পম্পি কি রোমের শত্রু ছিলেন এই তো এই তো সেদিন পর্যন্ত পম্পিকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য তোমরা দলে দলে এই রকম রাজপথে ভিড় করতে দেওয়ালের মাথায় ঘরের ছাদে জানলার আলিশায় উঠে বসতে পম্পির নামে জয়ের ধনে তোলবার জন্য কালো করে শিশু কারো হাতে ফুল তোমাদের আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি পম্পির দর্শনের আশায় আর আজ সবই উল্টে গেল সেদিনের পূজার পাত্র পম্পিকে ভুলে গিয়ে সেই পম্পির শত্রু সেই পম্পির হত্যাকারীকে সম্মান দেখার জন্য তোমরাই আজকে ছুটে বেরিয়েছ কাজকর্ম ফেলে মেরুলাস বললেন মনে পড়ে সেদিনের কথা পম্পির রথ রাজপথে দেখা মাত্র লক্ষ কণ্ঠে যে চিৎকার তোমরা তুলতে তাতে ট্রাইবারের বুকে ঢেউ উঠত আথাল পাথাল হয়ে আর আজ তোমরাই এসেছ উৎসবের বেশে সেজে কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ফুল ছড়িয়ে দেবার জন্য তারই আগমন পথে যে সে রোমে প্রবেশ করছে সেই পম্পির রক্তই দুই হাতে মেখে ধিক উপকারীকে ভুলে যাওয়ার এই যে মহা পাপ এর প্রায়শ্চিত্ত কি যাও ঘরে ফিরে যাও তোমরা নত জানু হয়ে দেবতার কাছে ক্ষমা চাও গিয়ে তা নইলে তাদের রোষে মরক এসে ধ্বংস করে দেবে তোমাদের সাধের রোম এই বাক্যবান সহ্য করতে পারে না জনতা তারা একে একে ট্রিবিউনদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল সত্যি কথা বলতে কি পম্পি বা সিজার কারো জন্যই এসব লোকের মাথা ব্যথা নেই যে যখন উঠতির পথে তারই তখন জয়ধ্বনি করে এরা পম্পিকেও একদিন সম্মান জানিয়েছে সিজারকেও আজ জানাতে চাইছে এতে এদের অপরাধ কোথায় আছে 
তা তারা বুঝতে পারে না তবু ট্রিবিউনরা তাদেরই প্রতিনিধি ও ম্যাজিস্ট্রেট তাদের কথার অবাধ্য ওরা হতে পারে না আনন্দোৎসবে যোগ দিতে না পেরে দুঃখিত মনেই তারা গৃহে ফিরে গেল ফ্লেভিয়াস খুশির হাসি হাসলেন মেরুলাসের দিকে তাকিয়ে সিজার বড়ই বেড়ে উঠেছে ওকে সংযত করা দরকার জনতা যাতে ওকে অযথা বাড়িয়ে না দেয় তাই করতে হবে আমাদের তা নইলে দেখতে দেখতে এত উঁচুতে উঠে যাবে নাগাল আর পাবে না কেউ সিজার এই সময় নিকটেই এসে পড়েছেন রাজপথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছেন এই দিকেই তার আশেপাশে সেনাপতি বক্তা রাজনৈতিক পণ্ডিত রোমের প্রধান পুরুষেরা সবাই রয়েছেন আরও আছেন সিজারের পত্নী ক্যালপোনিয়া এবং সিজারের বন্ধু ব্রুটাসের পত্নী পোশিয়া চারিদিকে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হঠাৎ শোনা গেল একটা স্বর সিজার কে কে ডাকে আমায় বলে উঠলেন সিজা সেই স্বর আবার বলল মার্চের পনেরোই কে কেউ সিজার প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস জানালেন ও একজন দৈবজ্ঞ আপনাকে বলছে মার্চের মাঝামাঝি অর্থাৎ পনেরোই তারিখটা সাবধানে থাকবে সিজারের সঙ্গে সঙ্গে নেতা এবং জনতা সবাই এগিয়ে গেল রাজপথ ধরে গেলেন না শুধু দুজন ব্যক্তি তারা দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তায় ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস রোমে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই শ্রদ্ধা করে ব্রুটাসকে ক্যাসিয়াসকেও সবাই জানে উঁচু ধরের সেনাপতি বলে ব্রুটাসকে দাঁড়াতে দেখেই ক্যাসিয়াসও দাঁড়িয়েছেন তুমি যাবে উৎসব দেখতে ব্রুটাস কেন কেন যাও না খেলাধুলো আমোদ প্রমোদ ওসব ভালো লাগে ওই অ্যান্টনির মতন লোকে আমিও ধাতু দিয়ে তৈরি নই তা তুমি যাও না আমি যাচ্ছি না বলে তোমার যাওয়া বন্ধ হবে কেন ক্যাসিয়াস হঠাৎ গলার সুর একটা কাতরতা ফুটিয়ে তুললেন ব্রুটাস আগের মতো আমার উপর তোমার আর ভালোবাসা দেখতে পাই না সদাই গম্ভীর হয়ে থাকো আমায় দেখলে তোমায় দেখলে ব্রুটাস চমকে উঠলেন না 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 বন্ধু তোমাকে দেখার সঙ্গে আমার গম্ভীর হওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেই আমার নিজের অন্তরে চলছে একটা দোটা না সদাই অন্য কথা ভাবি বন্ধুদের দেখলে তাদের প্রতি যে ভদ্রতা দেখানো প্রয়োজন তার মনে থাকে না অন্তরে দুটা না ক্যাসিয়াস কান খাড়া করে উঠলেন যে কথা ব্রুটাসের কাছে তুলতে চান হ্যাঁ আপনা থেকেই তার পথ খুলে দিয়েছেন ব্রুটাস হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস তুমি নিজের মুখ নিজে দেখতে পাও ব্রুটাসের হাসি পেল আয় না না হলে ঠিক ক্যাসিয়াস সৎসাহে বললেন ঠিক আয় না তোমার আয় না নেই রোমের যাবতীয় লোক আক্ষেপ করে মহান ব্রুটাসের আয় না নেই নিজেকেই নিজে দেখতে পান না তিনি নিজের মুখ দেখতে পাওয়া নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সজাগ হয়ে ওঠা ব্রুটাসের যে আজ কত প্রয়োজন তা তা বলে শেষ করা যায় না ব্রুটাসের মনে সন্দেহ ঘনিয়ে এলো তুমি এসব কি বলছো আমার ভিতর এমন কিছু নেই যা দেখতে পেলে আমার বা অপর কারোর কোনো উপকার হবে এই সময় অদূরেই একটা জয় ধনে উঠল বহু লোকের আনন্দ কোলাহল এর মানে কি সিজারকে ওরা রাজা করে দিলে নাকি বলে উঠলেন ব্রুটাস তোমার কথার সুর শুনে মনে হয় যে সিজার রাজা হলে তোমার আপত্তি আছে টিপ্পণী করলেন ক্যাসিয়াস অবশ্যই আপত্তি আছে জোরের সঙ্গে ব্রুটাস জবাব দিলেন আপত্তি অবশ্যই আছে যদিও আমি সিজারকে ভালোবাসি কিন্তু ক্যাসিয়াস কি তুমি বলতে চাও আমাকে রোমের যাতে কল্যাণ হয় এমন কথা কিছু যদি তুমি আমাকে বলতে ইচ্ছা করো নির্ভয় বলতে পারো সেই কথা শোনার ফলে আমার যদি মৃত্যুও হয় তবু আমি আগ্রহ করে তা শুনব সেই মুহূর্ত তোমার আছে আমি জানি ব্রুটাস 
कैसियस धीरे धीरे तार बक्तव्यर दिखे अग्रसर होते लगल रूम कल्याण रूम बाशी कल्याण बेचे थका मृत्यु चाहते खराब स्वाधीन हो जन्मे तुम्हें सीजर मत ही स्वाधीन कैशोरे जौवने से खाद्य खेई मानूष हो खाद्य सीजार खे शक्ति नदी बड़ बड़ ढे उठे तक सीजाराम उत्तर ना दिए लाखिए पड़ल नदी बुके सीजार इच्छे ना थे नामते बाध्य हल सातार केटे चल लूजने कि प्रबल स्रोत कि पागला ढे कि दूर जेते ही पेचन थे पेचन थे कतर कण्ठ सुनते पेलम सीजारे धरो धरो कैसियस धरो डूबे जाुद्ध टाइवर ग्रास थे सीजार के उधार कर आनी और आज आज से सीजर हो देवता तर मुखर प्रत्येक कथा रोमक आज देवतार बाणी मत लिखे रखे तरह कितबे एम समय आर अदूरे जयध्वनि ब्रुटास आर आशंका प्रकाश कर लें निश्चय सीजारे ओपर आज आर नतून को सम्मान चपिए दीचे रोमर अधिबासी देवे बैक झाझालो गलाय टिप्पणी कर लें कैसियस सीजर के छाड़ा सम्मान देवे का सीजर छाड़ा रोमियार आसास दैत्यर मत आकाशे माथा तुले से दाड़ी चूले फिर बेड़ा दुपायर फाके फाके अथच अथच एम टा रोमियार को दिन है एक मानुष देश शासन कर दिन रोमे छा तुम्हारे एक पूर्वपुरुष छ्रुटास लोके तार कथा बोलत ब्रुटास थे रोमे शयतान प्रभुत्व उज्जवे ना राजा रोना आज आज से रूमे सीजर होते जा राजा ब्रुटास अपलक चोखे तक रही कैसियस दिखे तर पर धीरे धीरे बोलें जयध्वनि उठल क्यों कसकार मुखे शा गल से कथा जा ब्रुटास एखने दाड़िए अनुमान कर राजमुकुट नहीं एंटानिता पड़िए दीते चेलें सीजारे मस्तके एक बार नय तीन तीन बार कंतु तीन बार ही सीजार ता हाथ दिए सर दिए तब दिए अनिच्छाय तस्कार को सन्देह नहीं खुशी होत निश्चय फारें नहीं लोकर भय ओखने जरा चेचिए मर से ता छाड़ाओ तो मानुष आमे कैसियस से रे कसका के निजे गृह भोजन निमंत्रण जान शुदू कसका नय आने समबेत हलन कैसियस गृहे से रे शुरू हल षड़ सीजारे आशा अनेक राजा होते चान रोमबाशी हजार बचर आगे राजार उच्छेद कर रोम थे देशे एने गणतंत्र जनगणर शासन आज के स्धीन रोम आर जेचे एक राजार पदानत हो ना नैश भोजन पर सबा गल ब्रुटासर गृहे ता दले आना दरकार कारण सत लोक कैसियस अन्न कारो सूनम नहीं रोमे से ही सूनम एकम्र ब्रुटासर ही आने ना थकले रोमर जनसाधारण एश्वास सहाज्य को करना अथच ब्रुटास भलोबाशें सीजर के 
তাই তার সম্মুখে আজ এক ভীষণ পরীক্ষা রোমের যাতে ভালো হবে তাই তিনি করবেন না সিজার যা চাইছেন তাতেই সায় দেবেন দেশকে বড় আসন দেবেন না বন্ধুত্বকে ক্যাসিয়াসের দল মাতৃভূমির নামে তার সহযোগিতা চাইলেন সকলের আগে রোম সিজার কোন ছাড় রোমের স্বাধীনতার জন্য নিজের হাতে কলিজা উপড়ে ফেলতে হবে প্রত্যেক রোমান নাগরিককে ব্রুটাসকে স্বীকার করতেই হল যে তিনি সিজারকে অপসারিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন ওদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেবেন সকলের আগে রোম সিজারের চাইতেও রোম অনেক বেশি প্রিয় ব্রুটাসের কাছে সিজার যদি উচ্চাসার বসে সেই রোমের স্বাধীনতাকে পদদলিত করতে চান তবে সিজারের স্থান নেই রোমে কিন্তু হত্যা ভিন্ন সিজারকে সরানো কোনোভাবেই সম্ভব নয় সৈন্য সব তাঁরই হাতে জনগণ বেশিরভাগ তাঁরই সমর্থক নিজে তিনি অদ্বিতীয় সেনাপতি যুদ্ধ যদি বাঁধে ষড়যন্ত্রীরা এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারবে না তার বিরুদ্ধে অতএব হত্যাই তাকে করতে হবে অন্য উপায় নেই দেখতে দেখতে এসে গেল মার্চের পনেরো তারিখ সিনেট সভা আমন্ত্রণ করেছেন সিজারকে তাদের আজকের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য সেদিন রাস্তার লোকেরা সিজারকে রাজমুকুট উপহার দিতে চেয়েছিলেন তিনি তা নেননি কেনই বা নেবেন রাস্তার লোকের কি অধিকার আছে কাউকে রাজপদে বসাবার সে অধিকার আছে একমাত্র সিনেটের আজ সিনেটই সিজারকে রাজমুকুট পরাবেন এমন একটা জনরব ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে শত্রুরা প্রস্তুত হয়েছে ওই দিন সিনেট সভাতেই রাজমুকুট মাথায় পরবার আগেই সিজারকে অপসারিত করতে হবে সিজারের পত্নী ক্যালপনিয়া রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন সিজারকে তিনি নিষেধ করছেন আজ যেও না সিনেট সভায় আজ বেরিও না বাড়ি থেকে সিজার স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না সাধারণ লোকে অলক্ষণ কুলক্ষণে বিশ্বাস করে সিজারের সে বিশ্বাস নেই তবু স্ত্রীর কাতর অনুনয় তাকে বিচলিত করলেন তিনি একবার ভাবলেন যাবেন না সিনেটে কিন্তু চক্রের দল তাকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করল তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্য তারা তৈরি হয়ে আছে আজ যদি সিজার ঘর থেকে না বেরোন তাহলে তাদের সকল আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে পরে আবার এই আয়োজন নতুন করে গড়ে তোলা হয়তো সহজ হবে না আজই যা হোক কিছু করে ফেলতে চায় তারা সিজারকে তারা বোঝাল আজই তাকে রাজপদে বরণ করতে চায় সিনেট তবে তিনি যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে সিনেটের তো মত পরিবর্তন হতেই পারে অতএব সিজার আবার বিচলিত হলেন এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয় যাদের তখনও নিজের একান্ত বন্ধু বলে জানেন তাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন সিনেটের উদ্দেশ্যে বিপদের ভয় সিজারের মনে মনে অহংকার বিপদের চেয়ে সিজার নিজে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর বিপদ সিজারের সম্মুখ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে চিরকালই আজও পালাবে এদিকে রোমের জনগণ বিচলিত নানা দুর্লক্ষণ দেখেছে তারা গতকাল রাত্রিতে এক সিংহী প্রকাশ্য রাজপথে শাবক প্রসব করেছে মেঘে মেঘে রক্তবর্ণ দৈত্যদের দেখা গিয়েছে হাতাহাতি লড়াই করতে একটা কৃতদাসের হাত জ্বলে উঠেছিল মশালের মতো অথচ হাতের কোনো ক্ষতি হয়নি অকারণেই কি আর এত সব অলক্ষণে জিনিস একসাথে দেখা যাচ্ছে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে আশঙ্কা করেছে অনেকেই ব্রুটাসের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও ফেলেছে কেউ কেউ সিজারকে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে দু একজন মিছিল করে যখন সিজার এগিয়ে চললেন সিনের উদ্দেশ্যে সেই দৈবজ্ঞ আজ আবার এসে দাঁড়াল সিজারের সম্মুখে সিজার তাকে পরিহাস করে বললেন কি গো মার্চের পনেরোই তো এসেছে সে উত্তর দিল এসেছে ঠিকই কিন্তু এখনো পেরিয়ে যায়নি তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গেল ষড়যন্ত্রীরা আর কিছুই বলতে দিল না তাকে 
পথে এক অধ্যাপক একখানা চিঠি দিলেন সিজারকে এটা পাঠ করো সিজার তোমার নিজের সম্বন্ধে গুরুতর দরকারি কথা গর্বিত সিজার উত্তর করলেন নিজের সম্বন্ধে যা কিছু কথা তা পড়ব বা ভাববো সকলের পরে বর্তমান মুহূর্ত কেবল জনসাধারণের কথা ভাববার জন্য পড়লেন না তিনি চিঠি নিয়তিকে ফাঁকি দেবে কে অবশেষে মিছিল উপনীত হল সিনেটের দাঁত দেশে সিজারের অতি নিকটেই ছিলেন তার অনুরক্ত বন্ধু সেনাপতি অ্যান্টনি ত্রিবোনিয়াস নামে এক ষড়যন্ত্রী তাকে কোন এক অছিলায় ডেকে দূরে নিয়ে চলে গেল কিভাবে কি করতে হবে সযত্নে আগে থেকেই তার পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছে চক্রীরা মেটেলা সিম্বা এগিয়ে এলো জানু পেতে বসল সিজারের সম্মুখে সিজার দয়া করো আমার নির্বাচিত ভাতাকে দয়া করে মার্জনা করো তাকে স্বদেশে ফিরে আসতে দাও সিজার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এসব কি বেটেলাস দেশের আইন কি ছেলে খেলার জিনিস যে তোমার চোখের জলে আর তোষা মতে গলে গিয়ে আমি তার নিজের খেয়ালে উল্টে দেব তোমার ভাই অপরাধ করেছিল বিচারে তার সাজা হয়েছে সে সাজা থেকে তাকে রেহাই দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তিও নেই আর রেহাই দেওয়ার অধিকারও কারোর নেই এগিয়ে গেলেন ব্রুটাস আমি তোমার হস্ত চুম্বন করছি সিজার মেটেলাসের ভাই পাবলিয়াসকে মুক্তি দাও সিজার অবাক হয়ে গেলেন সিজার মুখে কথাই ফুটল না ব্রুটাসের মতো ন্যায় পরায়ণ লোক যে এমন অন্যায় অনুরোধ করতে পারেন এ তার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল তাকে ভাববার সময় দিল না এরা এগিয়ে গেলেন ক্যাসিয়াস ক্ষমা ক্ষমা তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি সিজার ক্ষমা করো পাবলিয়াস সিম্বারকে সিজার মাথা নাড়লেন একটা দারুণ ঘৃণার আভাস ফুটে উঠল তার চোখে মুখে কঠিন স্বরে তিনি বললেন অনুনয় আমি বুঝি না নিজেও পারি না অনুনয় করতে অন্যের অনুনয়কেও দিই না কোনো মূল্য আকাশে তারকা আছে লক্ষ লক্ষ সবাই জায়গা পাল্টায় পাল্টায় না কেবল ধ্রুব তারা আমি সেই ধ্রুব তারা আমার মত পাল্টায় না নির্বাসন থেকে মুক্তি পাবে না সিম্বার সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল অলিম্পাস পর্বতকে শূন্যে তুলবে তোমরা আবার চিৎকার বহু কণ্ঠে সিজার বললেন দেখনি ব্রুটাস পর্যন্ত জানু পেতে বসেছেন তবু বিচলিত হইনি আমি তোমরা তার তুলনীয় কি এগিয়ে এলো কাস্কা বিবেকহীন বেপরোয়া কাস্কা মুখের কথায় কাজ হলো না এবার হাত চালাতে হলো সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকার আঘাত সিজার চমকে যেই তার দিকে ফিরতে যাবেন অমনি অন্য দিক থেকে অন্য একজনের ছুরিকা তার দেহে বিদ্ধ হলো একে একে কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরেছে শত্রুরা যেদিকেই তাকান সেদিকেই রক্ত চক্ষু সেই দিকেই ছুরিকা উঠছে তাকে লক্ষ্য করে এক মুহূর্ত আগে যারা ছিল অনুগত পার্শ্বচর তারাই হঠাৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে আততাই ঘাতক ঘাতক এমনকি ব্রুটাস হোক সমগ্র রোমে একমাত্র যে ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতেন মহৎ বলে শ্রদ্ধা করতেন সত্যিকারের বন্ধু বলে ভালোবাসতেন সেই ব্রুটাস ও ছুরিকাবিদ্ধ করেছেন সিজারের পক্ষে মহাপ্রাণ সিজার এই অকৃতজ্ঞতার আঘাত সইতে পারলেন না একবার মাত্র তুমিও ব্রুটাস এই আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন একটা তুমুল কলরব উঠল ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে স্বাধীনতা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছি করেছি আমরা অত্যাচারীর পতন হয়েছে এইবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ষড়যন্ত্রীরা মহানগরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে জনগণের সম্মুখে তাদের জবাবদিহি করতে হবে তাদের বোঝাতে হবে যে রোমের প্রত্যেকটি নাগরিকের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্যই সিজারের মৃত্যু একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল ব্যক্তিগত শত্রুতা বা উচ্ছাসার বসে কেউ সিজারকে আঘাত করেনি কোথায় ছিলেন অ্যান্টনি দারুণ বিপত্তির কালে 
সিজারের একান্ত অনুগত বন্ধু অ্যান্টনি ত্রিবোনিয়াস তাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি হঠাৎ কোলাহল শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন সিজার হত হয়েছেন লোকের মুখে মুখে এই কথা ভেসে এলো তার কানে প্রাণ ভয়ে তিনি ছুটে পালিয়ে গেলেন তার মনে হল সিজারকে যারা হত্যা করেছে তারা সিজারের বন্ধু অ্যান্টনিকেও রেহাই দেবে না চতুর তিনি গৃহে গিয়ে তক্ষুনি ব্রুটাসের কাছে দুধ পাঠালেন একান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করে সকল বিষয়ে ষড়যন্ত্রীদের মত অনুসারে চলবেন স্বীকার করে তিনি সাক্ষাৎ করতে চাইলেন ব্রুটাসের সঙ্গে সে অনুমতি তাকে দেওয়া হল কেউ কেউ বললেন অ্যান্টনিকেও সিজারের পথে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত তা নইলে সে হয়তো পরে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলবে কিন্তু তাতে আপত্তি করলেন ব্রুটাস রোমের নাগরিকদের স্বাধীনতা যেতে বসেছিল সিজারের জন্য তাকে অপসারিত করা হয়ে গেছে অ্যান্টনিকে সামান্য একটা লোক তাকে ভয় করবার কোনো কারণ উপস্থিত হয়নি খামোখা তাকে বধ করা হবে কেন অনর্থক রক্তপাতের পক্ষপাতি ব্রুটাস নন অ্যান্টনি এলে ব্রুটাস তাকে ভদ্রভাবেই গ্রহণ করলেন বললেন সিজারকে অপসারিত করা কেন যে প্রয়োজন হয়েছিল তা তাকে পরে অবসর মতো বুঝিয়ে দেবেন অ্যান্টনি প্রার্থনা করলেন সিজারের দেহ তার হাতে দিয়ে দেওয়া হোক তিনি তা সমাধিস্থ করবেন এবং লোকাচার যেমন আছে সমাধির আগে মৃতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার অনুমতি পেলে তিনি সুখী হবেন ব্রুটাস সরল তার চাইতে ক্যাসিয়াসের কূটবুদ্ধি অনেক বেশি এভাবে রোমানদের সম্মুখে অ্যান্টনিকে এখন দাঁড়াতে দিলে যে অনর্থবাধে পারে ব্রুটাস তা না বুঝলেও ক্যাসিয়াস ঠিকই বুঝলেন তিনি ঘোরতর আপত্তি করলেন এতে কিন্তু ব্রুটাস এতে কিছুই দোষ দেখতে পেলেন না ক্যাসিয়াসের আপত্তি সত্ত্বেও উদার ব্রুটাস অনুমতি দিয়ে দিলেন অ্যান্টনিকে তারপর রোমের ফোরামে প্রথমে ব্রুটাস গিয়ে দাঁড়ালেন জনগণের সামনে এই ফোরাম ছিল নগরের মাঝখানে প্রকাশ্য একটা খোলা জায়গা যেখানে নাগরিকেরা এসে মিলিত হতো রাজপুরুষদের বক্তব্য শোনার জন্য বা নিজেদের ভেতর রাজনীতির আলোচনা করার জন্য সিজারের মৃতদেহ তখনও সেখানে রক্ষিত ছিল ব্রুটাস বলতে শুরু করলেন বন্ধু রোমবাসীগণ স্বভাবতই তোমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে সিজারকে হত্যা করা হলো কেন সে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আমি আমি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি তোমাদের একটি কথা বলছি শোনো আমার চাইতে বেশি তোমরা কেউ সিজারকে ভালোবাসতে না সিজার বীর ছিলেন সেজন্য আমি তার স্মৃতিকে সম্মান করি সিজার মহৎ ছিলেন সেজন্য আমি তাকে ভালোবাসি কিন্তু তার ছিল রাজা হবার উচ্ছাসা তাই আমি তাকে অপসারিত করেছি তোমরা সবাই রোমান সিজারকে বাঁচিয়ে নিজেরা তার গোলাম বনে যাওয়া আর সিজারকে হত্যা করে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা এই দুটোর ভিতর কোনটা শ্রেয় তোমরা বিবেচনা করো তাহলে তো তোমরা আমার সঙ্গে একমত তাহলে তো কারোর অসন্তোষের কাজই আমরা করিনি এখন তাহলে আর একটি কথা বলি শোনো তোমরা অ্যান্টনি সিজারের সম্বন্ধে কিছু বলবেন তার কথা মন দিয়ে শোনো এবং সিজারের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাও সিজার বীর ছিলেন এই সম্মান তাকে দেওয়া উচিত ব্রুটাসের মন সরল হৃদয় মহৎ অ্যান্টনিকে বক্তৃতার সুযোগ দিয়ে যে সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হল তা তিনি মোটেই বুঝতে পারলেন না ব্রুটাস চলে যেতেই অ্যান্টনি উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন বন্ধুগণ মহান ব্রুটাসের দয়ায় আমি তোমাদের সম্মুখে দুটো কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি দয়া করে শোনো আমার কথা শাসিয়ে উঠল একসঙ্গে অনেক লোক তাকে আমি জানি না ঝটিতি জবাব করলেন অ্যান্টনি তাদেরই কথায় সায় দিয়ে রোটাস মহৎ লোক তিনি কোনো অন্যায় করতে পারেন না আর আমি তো এসেছি শুধু 
सीजार के समाधिस्थ कर सीजार के प्रशंसा कर उद्देश्य नहीं आसिनी ब्रोटास सीजार उच्चाशाय बसीभूत छें तब चे दोषी कथा और कि थकते उच्चाशा खूब खराब जिन कितु एक भेबे देखले स्वीकार करते उच्चाशार को परिचय क्यों को दिन पाय बहु जुद्धे असीम वीरतर परिचय तुम्हारा पे बहु क्षेत्र तर दया दक्षिण्य परिचय तुम्हारा पे कि को जगहते ही उच्चाशार परिचय क्यों पाओनी এই সবে সেদিন আমি নিজের হাতে এই এই রাজপথে তোমাদের সম্মুখে তাকে রাজমুকুট পরাতে চেয়েছিলাম তিনি তা গ্রহণ করেননি তিন তিনবার তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন রাজমুকুট নিতে অস্বীকার করা কি উচ্চাশার পরিচয় জনতার যেন চমক ভাঙল সত্যি তো এটা তো উচ্চাশার পরিচয় নয় বরং এই যে ঠিক তার বিপরীত তবে তবে কি বলে গেল ব্রুটাস ধাপে ধাপে চতুর অ্যান্টনি এমনভাবে মৃত সিজারের গুণকীর্তন আর হত্যাকারীদের চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে চললেন যে ব্রুটাসের ওপর জনগণের শ্রদ্ধা একেবারেই উপে গেল আর তারা চেঁচিয়ে ঘোষণা করতে শুরু করল যে ঘাতকদের হত্যা করে তাদের ঘর বাড়ি চালিয়ে দিয়ে সিজারের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবে ক্রোধ তাদের একেবারে চরমে উঠল যখন অ্যান্টনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সম্মুখেই পাঠ করলেন সিজারের উইল সিজার এই উইলে লিখে গিয়েছেন যে তার সমস্ত উদ্যান উপবনগুলি তিনি জনগণের আনন্দ করবার জন্য ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য দান করে দিচ্ছেন আর রোমের প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপ তিনি প্রতি রোমান নাগরিককে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন পঁচাত্তর প্রাক মহাপরিমিত অর্থ তোমরা রোমান নাগরিকেরা তোমরাই ছিলে সিজারের উত্তরাধিকারী বলো তোমরা উচ্চাশার এই কি পরিচয় আর বলবার সময় পাওয়া গেল না জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল পিতৃ সম সিজারের হত্যার প্রতিশোধ নেবে তারা দলে দলে তারা ছুটে বেরোল ষড়যন্ত্রীদের সন্ধানে যেখানে ধরতে পারবে সেইখানেই শেষ করবে তাদের যারা ধরা পড়ল জনতার হাতে তারা তৎক্ষণাৎ নিহত হল ব্রুটাস ক্যাসিয়াস প্রভৃতি কয়েকজন রোম থেকে পালিয়েই গেলেন সৈন্য জোগাড় করতে লাগলেন আত্মরক্ষার জন্য এবার লড়তে হবে সিজার আর নেই কিন্তু সিজারের শক্তি এখনো আছে সে শক্তিকে চূর্ণ করা একেবারেই সহজ নয় অ্যান্টানি মিলিত হলেন অক্টেভিয়াসের সঙ্গে ইনি সিজারের ভগ্নির পুত্র তরুণ বয়সেই এর রাজনীতির জ্ঞান যথেষ্ট আর যুদ্ধ করতেও ইনি ভালোই জানেন এদের সাথে যোগ দিলেন এম এল লেপিদাস নামে আর একজন সেনাপতি ও সিনেট সদস্য কিছুদিন এদিক ওদিক ছোটখাটো যুদ্ধ চলল ব্রুটাসের সঙ্গে ক্যাসিয়াসের পদে পদে মনান্তর হতে লাগল ব্রুটাস মহৎ কোনো নিচ তার প্রশ্রয় দিতে তিনি কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত নন এমনকি বিপদের সময়ও নয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনও নয় অথচ সৈন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্যায় কাজ করতেও ক্যাসিয়াস দ্বিধা করেন না কলহ এমন স্তরে পৌঁছল একদিন যে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি বাধার উপক্রম ঘটল চতুর ক্যাসিয়াস শেষ মুহূর্তে কোমলতার অভিনয় করে একটা আপোষ মীমাংসা করলেন বটে কিন্তু ব্রুটাসের মন সেই যে বিষিয়ে গেল তিনি আর কিছুতেই ক্যাসিয়াসের ওপর খুশি হতে পারলেন না ঝগড়া মিটিয়ে বিদায় হলেন ক্যাসিয়াস রাত্রি গভীর হয়ে এলো নিজের শিবির কক্ষে পাঠে রত ব্রুটাস নিকটেই দুজন দূত ঘুমিয়ে আছে 
খবরাখবর নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হলে ব্রুটাস তাদের জাগাবেন পড়তে পড়তে হঠাৎ ব্রুটাসের মনে হল আলোটা নিভে আসছে চোখ তুলে তাকিয়েই তিনি দেখলেন সম্মুখে এক প্রেত মূর্তি মনে যার পাপ নেই সে প্রেত দেখেও ভয় পায় না কে তুমি কি তুমি প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস উত্তর হল তোমার শনি কি জন্য আসছো তুমি তোমাকে এ কথা জানাতে যে ফিলিপিতে আবার দেখা হবে সিজারের প্রেত অন্তর্হিত হল সত্যই সে আবার দেখা দিল ফিলিপির রণক্ষেত্রে যুদ্ধে পরাজিত হলেন ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস বন্দী হয়ে অশেষ অপমান সহ্য করার চাইতে আত্মহত্যা করাই তাদের শ্রেয় মনে হল রক্তের বদলে রক্ত সিজারের আত্মা তৃপ্ত হল শুনছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রচিত জোলিয়াস সিজার বাংলার রূপান্তর সব্যসাচী জোলিয়াস সিজারের ভূমিকায় মিলছে নীল ব্রোটাসের চরিত্রে পার্থ সারথী দাস ক্যাসিয়াসের চরিত্রে সৌম চট্টোপাধ্যায় কাস্কার কণ্ঠে অভিজিৎ দে ফ্লেভিয়াসের কণ্ঠে অনিন্দ ভট্টাচার্য মেরুলাসের ভূমিকায় জয় দাস অ্যান্টনির কণ্ঠে অভিজিৎ দাসগুপ্ত ক্যালপোর্নিয়ার চরিত্রে ইন্দ্রাণী দে জনৈক অধ্যাপক ডক্টর সৌরভ বাগ সমবেত কণ্ঠে প্রমিত মুখোপাধ্যায় অ্যাস্ট্রিক্স ও ডক্টর সৌরভ বাগ জোলিয়া সেজার থিম মিউজিক শুভ্র কমল মুখার্জি আবহ ও ধ্বনি পরিকল্পনায় অ্যাস্ট্রিক্স গল্প পাঠে দৈবজ্ঞর চরিত্রে প্রচ্ছদ নির্মাণ ও পর্ব পরিচালনায় প্রমিত মুখোপাধ্যায় গল্পের সূত্রধর আমি পিয়ালি গল্পটি আপনাদের ভালো লাগলে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব পেজ লাইভ স্টুডিও ক্যাফেতে এবং আমাদের এগিয়ে চলতে সাহায্য করুন শুধুমাত্র একটি সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে আমরা আবার ফিরব আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে তাই শুনতে থাকুন লাইভ স্টুডিও ক্যাফে স্টে টিউন্ড অ্যান্ড হ্যাপি লিসনিং থ্যাংক ইউ